हाल लुया जय मसीह परमेश्वर यशु मसीह के नाम से इस दिन में भी हमारे साथ आराधना में जितने भी भाई और बहन लोग हमारे साथ हैं हम आपको स्वागत करते हैं उम्मीद रखते हैं कि आप जहाँ कहीं भी है सही सलामत में हैं और परमेश्वर के संगति में और जोश से आगे बढ़ रहे हैं हाल लुया हाल लुया तो चलिए थोड़ा देर आंखें बंद कर कर हम स्तुति कर कर हमारे आराधना को हम शुरू करेंगे हाल लुया सब अपने अपने जगहों पे आंखों को बंद कर कर परलोक के ओर आप हाथ उठाकर आप स्तुति कर सकते हैं हाल लुया हाल लुया हाल लुया हाल लुया पवित्र परमेश्वर हम आपके स्तुति करते हैं आराधना का योग्य परमेश्वर हम आपका स्तुति करते हैं भलाई करने वाले परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं आदि और अंत परमेश्वर हम आपका स्तुति करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका स्तुति करते हैं आप हमारे सब कुछ है परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर हम आपका स्तुति करते हैं यो वे हम आपका स्तुति करते हैं यो वा शम्मा हम आपका स्तुति करते हैं यो वाहनु हम आपका स्तुति करते हैं आप हमारे बल है आप सेनाओं का यो है आप हमारे आप हमें आपके हाथों के में हाले लुया चित्र बना कर रखे हैं हाले लुया हर दम हमें याद रखने वाले परमेश्वर हम आपका स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं हमारे आंसुओं को पोचने वाले परमेश्वर हमारे दुख और दर्द को समझने वाले परमेश्वर हमें विश्राम देने वाले परमेश्वर हाले लुया हाले लुया हाले लुया हाले लुया दिल की गहराइयों में जितने भी बोझ भरा हुआ है वो बोझ को सब आज परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर के ऊपर हम डालकर हाले लुया एक छुटकारा के साथ हमारे आराधना में हाले लुया हम हम आराधना करने के लिए परमेश्वर आपके सामर्थ से हमें आज भरने वाले हैं हाले लुया हाले हमारे जीवन में एक आनंद बना कर रखेंगे हाले लुया हाले लुया हाले लुया धन्य धन्य धन्यवाद धन्यवाद हाले लुया शांति से हमें भरने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति 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 हो आनंद से हमें भरने वाले परमेश्वर हाल लुया हाल लुया हाल लुया धन्यवाद 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 हाल लुया अग्निमय के बीच में हमें हमें सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति 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 हो हाल लुया हाल लुया धन्यवाद परमेश्वर यशु हम आपकी धन्यवाद करते हैं पांच महीना आपने हमें अगुवाई किया हाल लुया आंखों की पुतली के तरह हमें संभाला हाल लुया हम आपकी धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद अभी और भी छह महीने आप हमें अगुवाई करेंगे आपके आगमन तक हमें अगुवाई करेंगे आपके आपके मार्गो में हमें स्थिर रखकर उस पवित्राई पवित्रताई में हमें स्थिर रखकर आप हमें अगुवाई करने वाले एक भला परमेश्वर है आप हमें छोड़ेंगे नहीं आप हमें त्यागेंगे नहीं हाल आप हमें कभी नहीं भूलेंगे हाल लुया हाल लुया धन्यवाद धन्यवाद करते हैं इस आराधना में जितने भी भाई और बहन हमारे साथ मिले हुए हो परमेश्वर उनके आशीष करने के लिए हम विनती करते हैं हाल लुया धन्यवाद आज के वचन के समय के लिए धन्यवाद संदेश के समय के लिए धन्यवाद जो बात पवित्र आत्मा हर एक से करने जा रहा है वो बात को परमेश्वर वो वचन को अच्छा से हृदय के गहराइयों से ग्रहण करने का सामर्थ से पवित्र आत्मा हरेक भाई लोगों को भरने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर आज किसी ना किसी से आप बात करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर आज कल जिंदगी में हाल आज का इस संदेश को लेकर हाल लुया बहुतों का जिंदगी बदलने के लिए हम धन्यवाद करते हैं हाल लुया हाल लुया धन्यवाद करते हैं आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं शुरू से लेकर अंत तक आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर यशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमेन हाल लुया हाल लुया हमारे परमेश्वर भला है आमेन हर हफ्ते हम आ, हमारे इस आराधना में भाग लेने के लिए जब आ रहे हैं जब उसके लिए थोड़ा देर हम तैयारी करना चाहिए यानी कि 
परमेश्वर के सम्मुख में थोड़ा बैठकर स्तुति कर कर और परमेश्वर के वचन को पढ़कर हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आज के आराधना में आप मुझसे बात कीजिए जो वचन को लेकर आज आप मुझसे बात करना चाहते हैं वो वचन को मुझे समझने का समझने के लिए मदद कीजिए और संदेश के द्वारा जो पवित्र आत्मा हमसे जो संदेश देते हैं वो जरूर ना जरूर बहुतों के साथ वो बात कर कर वो संदे पवित्र आत्मा का दिया हुआ संदेश के द्वारा बहुतों का जीवन भी वो बदलता है तो ऐसे मेरा भी जीवन बदलना है आज आप मुझसे बात कीजिए मेरे लिए इतना परेशानियां रखा है तो इसका युक्ति मुझे मालूम नहीं है तो आज के आराधना के द्वारा आज के संदेश के द्वारा आप मुझसे बात कीजिए पिता परमेश्वर बोलकर हमें प्रार्थना कर कर एक तैयारी के साथ और एक चाहत के साथ परमेश्वर के सम्मुख में जब आकर बैठेंगे तब परमेश्वर हमारा अंदर का प्यास क्या है बोलकर देखेंगे क्या मेरा बेटा का अंदर प्यास है मेरा वचन सुनने के लिए तो मैं इस मैं इससे मैं बात करूंगा हाले हाले तो जब भी आप शाम का इस आराधना में आप आ रहे हैं तो सुबह से आपको बहुत समय होगा आपका जो पर्सनल काम सब है जो है उसको जल्दी ही जल्दी खत्म कर कर परमेश्वर के सम्मुख में बैठिए और आराधना के लिए सब आप प्रार्थना कीजिए संदेश के लिए प्रार्थना कीजिए वचन के लिए प्रार्थना कीजिए और ये प्रार्थना करना जरूरी है कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कीजिए हले तो जरूर परमेश्वर आपके बीच में वास करेंगे आपको वचन को समझाएंगे जो भी कठिनाई में आप गुजर रहे हैं उसमें से एक छुटकारा देंगे और कुछ भी आपको समझ चाहिए किसी बात के बारे में समझ चाहिए या इस चीज के लिए मैं क्या करना चाहिए आपको कुछ मालूम नहीं है क्या क्या करना है बोलकर तो जब आप प्रार्थना के समय प्रार्थना के साथ इस बैठेंगे तो हम विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि जरूर पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे हाले लुया, हाले लुया। तो अगले हफ्ते से प्रार्थना के साथ एक प्यास के साथ एक आशा के साथ एक चाहत के साथ आकर हमारा इस आराधना में भाग लीजिए और हम उम्मीद रखते हैं कि जल्दी ही जल्दी हम आमना सामना मिलकर हम प्रार्थना आराधना करेंगे हाले लुया, हाले लुया। सेनाओं का यह हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सब तालिया में बजा कर हम गाएंगे सेनाओं का यह हुआ सेनाओं का यह हुआ हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यह हुआ हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यह हो हमारे संग संग है जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यह हो हमारे संग संग है सेनाओं का यह हो हमारे संग संग है या तुक का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यह हो हमारे संग संग है या तुक का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है समुंदर को जिसने दो भागा जंगल में मार निकाला समुंदर को जिसने दो भागा जंगल में मार निकाला जो वायदे को करता है पूरा वो यह हमारे संग संग है जो वायदे को करता है पूरा वो यह हमारे संग संग है सेनाओं का यह हो हमारे संग संग है या तुक का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यह हो हमारे संग संग है या तुक का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है लाजर को जिसने जिलाया जखई को जिसने बचाया लाजर को जिसने जिलाया जखई को जिसने बचाया जिसके लिए सब कुछ संभव है वो यह हो हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव है वो यह हो हमारे संग संग है
अगुवाई करते हैं हमारा दृढ़ घट भरोसा सब आप है हाले लुया हाले लुया हाले लुया चलिए हम गाएंगे आसमानों में है मेरा भी एक मकान उसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां सब मिलकर हम गाएंगे अमेन आसमान में होगा मेरा भी एक मकान उसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां आसमान में होगा मेरा भी एक मकान उसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां मैं कहे घबराऊं मेरा भरोसा वही उसने किया है ये वादा वादा है सच्चा सही मैं कहे घबराऊं मेरा भरोसा वही उसने किया है ये वादा वादा है सच्चा सही हो जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहां आसमान में होगा मेरा भी एक मकान विश्वास के साथ मुंह को खोल कर गाइए हाँ आसमान में होगा मेरा भी एक मकान उसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां लिखा गया मैं की पुस्तक में मेरा भी नाम मुझे पापी पर हुआ था उसके पूजन का ही काम लिखा गया मैं की पुस्तक में मेरा भी नाम मुझे पापी पर हुआ था उसके पूजन का ही काम हो उसने बचाया है मुझको वो है बड़ा मेहरबान आसमान में होगा मेरा भी एक मकान उसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां छोटा जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे यशु के पास भोज लाओ तभी आराम पाओगे जुटे जहा में तसल्ली कभी नहीं पाओगे यशु के पास भोज लाओ तभी आराम पाओगे हो उसके संग रहेंगे हम जाके छोड़ेंगे जब ये जहां आसमान में होगा मेरा भी एक मकान उसमें रहेंगे हम जाके छोड़ेंगे जब ये जहां आसमान में होगा मेरा भी एक मकान उसमें रहेंगे हम जाकर 
छोड़ेंगे जब ये तालियां बजाकर हमारे लिए आसमान में एक जगह को तैयारी की यशु मसीह और खाबा दुना माला रबा शगा दुना माला रबा धन्यवाद 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 मेमने के पुस्तक में जिस जिस का नाम लिखा है हाले लुया उस मेमने के पुस्तक में जिस जिस का नाम लिखा हुआ है उसी का नाम का एक जगह आसमान में मेरा यीशु ने तैयार किया है क्योंकि उसका वचन ये है कि मैं जा रहा हूँ मेरा पिता के यहाँ एक जगह बनाऊंगा वहाँ नहीं है तो मैं जाकर आपके लिए उसको तैयारी करूंगा फिर मैं आऊंगा फिर मैं जरूर आऊंगा मैं आपको लेके उस जगह पे युगान युग के साथ परमेश्वर पिता के साथ वास करने के लिए हाले लुया खरोड़ो खरोड़ो हाले लुया देव दूतों के साथ हाले लुया रिखा बाद को हमसे दूर करने वाला यशु मसीह को आराधना करते रहेंगे हाल लुया और उनके सिद्ध को पूरा करते रहेंगे आमेन आमेन धन्यवाद उस हाल लुया उस जगह पे उस जगह को जाकर हमें रहना है तो परमेश्वर यशु मसीह के साथ हमारा संगति बहुत बहुत गहरे से होना चाहिए हा परमेश्वर इस सामर्थ्य हमें आज भर दे इस आराधना के द्वारा हाले लुया आपके साथ हमारा संगति को अच्छा तरीके से बलवंत बना दे परमेश्वर ताकि हम युगान युग आपके साथ जिए हाले लुया हाले लुया हाले लुया सब परमेश्वर को देखकर बताइए आप मेरे बल है प्रभु आप मेरे बल है प्रभु आप मेरे सर्व बल है प्रभु बोलकर उस पवित्र परमेश्वर को हाथ को उठाकर आप बोल सकते हैं तू मेरा बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू सर्व बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु सब परमेश्वर को देखकर बोलिए 
परमेश्वर से बोलिए इस संसार में कोई हमारा बल नहीं है हमारे दोस्त हमारे बल नहीं बन सकते हमारा परिवार हमारा बल नहीं बन सकता हमारे हमारे पड़ोसियां हमारे बल नहीं बन सकते हैं हमारा बल सिर्फ परमेश्वर है हमारा बल सिर्फ यशु मसीह ही है उनका दिया हुआ बल के अनुसार ही इस संसार में हम पवित्रता से हम जी पाएंगे आमेन हाले सब मेरे साथ मिलकर तू मेरा बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू सर्व बल है प्रभु उठती लहरों में डूबती नैया में उठती लहरों में डूबती नैया में तू ही है मेरा कप्तान संग मेरे इस घर में आम तू ही है मेरा कप्तान संग मेरे इस घर में आम तू मेरा बल है प्रभु प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु जब मैं थका गिरा और निर्भल भी हुआ जब मैं थका घिरा और निर्भल भी हुआ तूने ही चंगा किया यह हो शाबोत मेरा तूने ही चंगा किया यह हो शाबोत मेरा प्रभु यशु तू मेरा बल है प्रभु पवित्र आत्मा को देखकर बोलिए तू मेरा बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु मेरा जीवन तू ही प्रभु मेरा प्यार भी तू ही प्रभु खूबसूरती तू ही प्रभु मेरा सब कुछ तू ही प्रभु मेरे साथ मिलकर बोलिए मेरा जीवन तू ही प्रभु मेरे प्यार भी तू ही प्रभु खूबसूरती तू ही प्रभु मेरा सब कुछ तू ही प्रभु हाले लुया हाले लुया हाले लुया कोई इस आराधना का समय पे मुंह को बंद कर कर चुप ना रही है हमारे परमेश्वर जो परलोक से 24 घंटा अपने आंखों को हमारे उप... पर लगाए हुए हमें देख रहे हैं इस आराधना का समय में मुंह खोल कर बोलिए हाँ परमेश्वर कितने लहरें उठी थी मेरे विरोध हाले लुया कितने आंधिया आई थी मेरे विरोध हाले लुया हाले लुया मैं डूबने को जा रहा था मैं मिटने वाला था हाले लुया कितने लोगों का जीवन में ऐसे एक अनुभव था कि मैं डूबने जा रहा था अब मुझे मालूम नहीं मैं इस जगह पे कैसे बैठा हूँ मैं तो मेरे विरुद्ध जो आंधियां उठी थी उस आंधिया में मैं गायब होने के लिए जा रहा था फिर भी मुझे मालूम नहीं आज मैं कैसे यहाँ बैठा हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए एक एक मकसद है वही मकसद हाल जो परमेश्वर को हाल 
हाले लुया हाले लुया जब परमेश्वर के आंखों में हमारे लिए एक दया को देखकर उस दया के अनुसार उस कृपा के अनुसार आ जाकर हाले लुया हम यहाँ बैठे हैं आमेन हमारे हम जब छोटे थे कितने दोस्त थे हमारे हमसे भी बहुत पढ़ाई किए होंगे हमसे भी बहुत अमीर होंगे हमसे भी बहुत धनवान होंगे बहुत बड़े 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 परिवार के लोग लोग होंगे फिर भी परमेश्वर ने मुझे लेके आकर यहाँ बैठाया है हाल लुया हाल लुया सिर्फ उसका कारण था हाल लुया वो हम पर उतना दया रखे थे क्योंकि हमारा जीवन का कप्तान बन गए थे परमेश्वर यशु मसीह वो हमारे कप्तान थे इसीलिए हमारे संग संग रहकर जब जब नैया डूबने के लिए जा रही थी जब जब नैया के विरोध आंधिया उठी थी जब जब नैया टहल रही थी हाल लुया आंधी के वास्ते डूबने के लिए जा रही थी गायब होने के लिए जा रही थी तब हमारा पर हमारा जीवन का कप्तान यशु मसीह ने इस नैया को मुझे डूबने से बचाया हाथ का मुंह को खोलकर बोलिए डूबने से बचाया मेरे बल परमेश्वर आपने मुझे डूबने से बचाया हाथ उठाकर बोल सकते हैं आले लुया क्योंकि कितना आशीर्वाद है कितना भलाई है जो परमेश्वर के हाथों से हमने पाया है आले लुया आले लुया एकमात्र परमेश्वर हालेलुया आपने मुझे तूफान में गायब होने ना दिया अमेन आपने आंधियों में हाले लुया भटकने के लिए नहीं दिया हाले लुया मेरा नैया को डूबने के लिए आपने नहीं दिया अमेन एक पिता के तरह एक माँ के तरह हमें तसल्ली दिया हमें प्रेम दिया हमें उकसाया हमें धैर्य किया हाले लुया हाले लुया हाले लुया हाले लुया रीखा बाला रबा शगा दुना माला रबा ओ रीखा बाधा ना माला रबा हाले लुया हाले लुया इस संसार में हमारा चट्टान है हमारा यशु हमारा रक्षा करने वाला है हमारा यशु वो एक पराक्रमी परमेश्वर है हाले लुया हाले लुया धन्यवाद 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 करेंगे सब मिलकर इस आराधना को गीत को उत्साह के साथ तालियां बजाकर हाँ परमेश्वर आप मेरे चट्टान हैं एक विश्वास के साथ हम इस गीत को गाएंगे हमेन हाले लुया मेरे चट्टान तू है प्रभु मेरा रक्षा करने वाला मेरा चट्टान तू है प्रभु मेरी रक्षा करने वाला पराक्रमी परमेश्वर स्तुति के योग्य है तू पराक्रमी परमेश्वर स्तुति के योग्य है तू आराधना तेरी हो आराधना तेरी हो आराधना तेरी हो आराधना तेरी हो कोई चुप मत रहिए मेरे साथ मिलकर हाथों को उठाकर आराधना तेरी हो आराधना तेरी हो आराधना तेरी हो शिवा आराधना तेरी हो अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा पवित्र प्रभु मेरा सहाय स्तुति के योग्य है तू पवित्र प्रभु मेरा सहाय स्तुति के योग्य है तू आराधना तेरी हो आराधना तेरी हो आराधना तेरी हो यशवा आराधना तेरी हो मेरा जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा मेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा यशु तेरी भलायों को गुण गुण के गाता रहूंगा सदा 
मैं स्तुति करूंगा हाथ उठाकर आराधना तेरी हो आराधना तेरी हो आराधना तेरी हो आराधना तेरी हो परमेश्वर आप हमारे साथ रहे एक कप्तान बनकर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ रखे तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है हाले दुश्मन हमारा क्या कर सकता है जब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अपने वचन से इस सारे संसार को सृष्टि किया है हाले लुया रीखा बादशाह अगर आज के दिन किसी से आपको डर है हाले या कोई चीज आपको बहुत डरा रहा हो या आप भविष्य के बारे में सोचकर अगर आप डर रहे हैं तो आप मुंह खोलकर इस विश्वास को बात कर सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा चट्टान है मेरा पराक्रमी परमेश्वर मेरा चट्टान है मैं मेरे परमेश्वर के हाथों में हूं और मेरा परमेश्वर मेरा चारों ओर एक अग्निमय बनकर मुझे रक्षा कर रहा है हाले लुया हाले लुया इस विश्वास के बातों को आपके हाथ मुंह खोल कर, आप बोलकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और राखा बादा ना माला राबा धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जीसस आपका धन्यवाद करते हैं ये आप इस आराधना में बहुत सारे भाई लोगों के साथ आपने बात किया बहन लोगों के साथ आपने बात किया हम उम्मीद रखते हैं कि आप जरूर उनके अंदर एक अद्भुत और चमत्कार कामों को किया है परमेश्वर आज से परमेश्वर आप हमारे चट्टान बन हम आपको अपने जीवन का कप्तान बनाने में हाले और आप ही को हमारे चट्टान समझकर दृढ़ और गढ़ समझकर भरोसे मन समझकर हाले आपको ग्रहण करने में आप मदद कीजिए धन्यवाद बोलते हैं इस आराधना में जुड़े हुए सब भाई बहन परिवार को आप आशीष करें यशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमेन हाले लुया हाले लुया परमेश्वर आपका आशीष करेंगे हम सब हमारे भजन संगीता पढ़ेंगे भजन संगीता का उन्तीस भजन संगीता उन्तीस उसमें एक से लेकर ग्यारह वचन है हम पढ़ेंगे भजन संगीता उन्तीस उसका एक से लेकर ग्यारह वचन तक आप जोर से वचन को पढ़ सकते हैं आमेन सैंस ट्वेंटी नाइन वर्सेस वन टू इलेवन आंधी में परमेश्वर का आवाज दाऊद का भजन हे परमेश्वर के पुत्रों यहोवा का हा यहोवा ही का गुणवाद करो यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहाओ यहोवा के नाम की महिमा करो पवित्रता से शोभायमन होकर यहोवा को धंडवत करो यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है प्रतापी ईश्वर गरजता है यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है यहोवा की वाणी शक्तिशाली है यहोवा की वाणी प्रतापमय है यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है यहोवा लबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है वह उन्हें बछेड़ के समान और लबनोन और सियोन की जंगली बछड़े के समान उछलता है 
उछालता है यहोवा की वाणी आग के लपटों को चिर चिरती है यहोवा की वाणी वन को हिला देती है यहोवा कादेश के वन को भी कांपता है कंपता है यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरने में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब को कोई महिमा की महिमा ही महिमा बोलता रहता है जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा हले लोहिया यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा सारे कठिनिया कठिनाइयों के बीच में गुजरने के लिए सब परिस्थितियों के बीच में गुजरने के लिए सब वातावरण के बीच में हमें गुजरने के लिए और परमेश्वर के मार्ग में स्थिर रहने के लिए और पवित्रता में जीने के लिए और वो जब आएंगे जब तब हम उन्हें आमने सामने हमें देखने के लिए हमें इस संसार में पवित्रता में ठहरने का बल सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकते हैं हमें हले लोहिया सबको सबको परमेश्वर सब अपने प्रजा को परमेश्वर बल देंगे हाले लुया हाले लुया तो चलिए हम आंखें बंद कर कर इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी उस धीमी आवाज को मुझे भी सुनना है मेरे कान को पवित्र कीजिए मेरे जीवन को पवित्र कीजिए जहां आप मुझे गुप्त आपके गुप्त बातों को आप मुझसे करें मैं भी आपके आवाज को सुनाई देता सुनाई सुना सुनना चाहता हूं क्योंकि आपके आवाज में चमत्कार है आपके आवाज में छुटकारा है आपके आवाज में जो नहीं होता है जो मुमकिन ही नहीं है वो आपके आवाज के द्वारा हो जाता है तो मुझे भी इस काबिल बनाइए ताकि मैं भी आपकी आवाज को सुन सकू धन्यवाद यशु मसीह इस अच्छे भजन संगीता के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ परमेश्वर आप ही हमें अगुवाई करने के लिए मैं विनती करता हूँ आले लुया धन्यवाद 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 सब अपने हाथों को उठाकर हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे आले लुया हमारे इस सारे पृथ्वी के मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस सारे पृथ्वी में जितने भी देश है परमेश्वर देश देशों को आपके सम्मुख में रखते हैं देश देश के लोगों को आपके सम्मुख में रखते हैं आले आप ही हर देश के प्रजा को अगुवाई करने के लिए हम विनती करते हैं आपने जो लहू हमारे लिए बहाया है सिर्फ इजाही लोगों के लिए या सिर्फ इसराइल लोगों के लिए नहीं तो सिर्फ यहूदा लोगों के लिए आपने लहू नहीं बहाया है आपने संसार के सब पापों को आपके ऊपर उठाकर आपने उस कुर्बानी को उस क्रूस में दिया है हाले तो उस लहू के द्वारा उस कुर्बानी के द्वारा ये संसार के देश देश के लोग जम के बीच में एक उधार होने के लिए हम विनती करते हैं सब देश के लोग जान जाए कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है हाले लुया वो यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है बोलकर सब कोने देश के कोने कोने के लोग जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं ये सब देशों के ऊपर एक बड़े जागृति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं सब विश्वासी लोगों के लिए सब इजहाई लोगों के लिए हाल लुए इस अंतिम दिनों में हमारा विश्वास और बलवंत होने के लिए हमारा विश्वास और आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हाल सब संसार के जितने भी सेव गायदारी है जो परमेश्वर के लिए सच्चाई सेव गाय कर कर हाले लुया परमेश्वर के लिए स्थिर रहा सेव गायदारियों को हाले लुया इस कठिन दिनों में आप बचा कर रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद 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 इंडिया देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं हाले लुया परमेश्वर देश के देश के लिए हाले लुया दया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके दया को मेरे देश के ऊपर दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं नेपाल देश पंज नेपाल देश पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका ऐसे सब देशों को आपके हाथ में हम रखकर प्रार्थना करते हैं इस महामारी से आप एक छुटकारा दीजिए हजारों लोग मर रहे हैं प्रतिदिन मर रहे हैं परमेश्वर
परमेश्वर दया कर कर दया कर कर दया कीजिए हमारे देश लोगों के ऊपर दया कीजिए परमेश्वर हाले लुया हाले लुया हाले लुया हाले लुया हमारे इस कतार देश को आपके सम्मुख में रखते हैं परमेश्वर आप ही अगुवाही कीजिए जल्दी ही जल्दी कलीसिया विशेष कर कर हमारा अलखोर के कलीसिया को खोलने के लिए और सब भाई मिलकर हम आराधना करने के लिए जल्दी ही हमारे लिए एक मार्ग खोलने के लिए हम दया कर कर आपसे विनती करते हैं आप ही अगुवाई कीजिए जो संदेश आज हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक के साथ आप बात करें यशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता मैन हाले लुया हाले लुया हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा इस कलीसिया का आराधना ऑनलाइन में हो रहा है और और प्रति शुक्रवार के दिन शाम को चार बजे से लेकर छह बजे तक हमारा आराधना होता है एवरी फ्राइडे फोर से फोर फ्रॉम फोर पी एम टू सिक्स पी एम हमारा आराधना होता है परमेश्वर आप आशीष करेंगे जैसे हमने शुरुआत में बोला था आप सुबह से तैयारियां होकर परमेश्वर के चरणों में बैठकर मुझसे बात करना है परमेश्वर बोलकर आप प्रार्थना कर कर तैयारी के साथ आकर बैठेंगे तो जरूर एक फर्क को महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं हले परमेश्वर आपका आशीष करेंगे तो चलिए हमारे संदेश की ओर हम जाएंगे देशों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं इस कोरोना का जो कितना भी कोरोना का जो ताकत है वो जल्दी ही कम होने के लिए और देखिए पहला भाग दूसरा भाग आ चुका है अभी तीसरा भाग ना आने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए जितना से जितना हम प्रार्थना करते हैं उतना से उतना परमेश्वर देशों में छुटकारा को देंगे जब मेह मुख्य इसीलिए हमारा प्रार्थना बहुत प्रधान है हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर बड़ा काम करेंगे आज भी हमारा पवित्र बाइबल के ओर हम ध्यान करेंगे नाम हम सब लेंगे नया नियम में पहला तिमुस का पुस्तक नाला नया नियम में पहला तिथिमुस का पुस्तक उसका चौथा अध्याय का आठवा वचन हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय का आठवा वचन हम पढ़ेंगे क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बात बातों के लिए लाभदायक है क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है जीवन अभी जो हम जीवन यहाँ इस संसार में बिता रहे हैं उसके लिए परलोक वाक और भी आने वाले परलोक में जो हम वास करने जा रहे हैं वो जीवन के लिए वो भक्ति एक वाचा किया हुआ एक वो भक्ति हमारे लिए प्रतिज्ञा किया हुआ है तो ये भक्ति सबके लिए लाभदायक है बोलते हैं तो इन दिन में हम परमेश्वर के ऊपर जो भक्ति को रखे हैं उस भक्ति के बारे में हम ध्यान करेंगे ये तो उनमें आना देव भक्ति एक सच्चाई से भक्ति क्या होता है ये तो वीन आना देव भक्ति इंडस्ट्री नाम पर ध्यान के पकड़ा और सच्चाई में सच्चाई सच्चाई से हमें कैसे भक्ति से रहना चाहिए और भक्ति क्या होता है और ऐसे ही कुछ वैसे चीज के लिए ऐसे भक्ति करना उसके उसका उसके बारे में हम ध्यान करेंगे हम फिर से ये पहले दितिमुस का पुस्तक का चौथा अध्याय का ये मदल सात से लेकर दस तक हम पढ़ेंगे पहला तितिमुस का पुस्तक चौथा अध्याय सात से लेकर दस तक हम पढ़ेंगे 
पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निच कर करके विश्वासियों का उधार करता है या प्रेरित पौलोस बोलते हैं सीर के डॉम बोलते हैं अशुद्ध किलवी और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह देव भक्ति के द्वारा और भक्ति क्या साधना कर शरीर मुयचि आत्म प्रयोजन और देह का जो भक्ति है उसमें कोई लाभ नहीं होता तो देखिए ऐसे व्यर्थ बातों से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए शरीर प्रयोजन फिर भी यहाँ कहा गया है कि शरीर के शरीर के द्वारा जो भी आप शरीर के द्वारा जो भी लाभ लाभ करेंगे वो लाभदायक नहीं होगा शरीर मुयचि नाम कार्य <laughs> शारीरिक कोशिश का मतलब है कि हम खुद अपना बल से कुछ कोशिश करना देव समतलब परमेश्वर के सम्मुख में बिना प्रार्थना किए देव परमेश्वर से हम कुछ समझ को ना पाए नमे कार्य हम हमारे स्वयं से कुछ काम को कोशिश करना अल्प प्रयोजन तो वो सब में कुछ भी लाभ नहीं है बोलकर यहाँ प्रेरित पौलोस बोलते हैं हम पढ़ेंगे पुराना नियम में नीति वचन का पुस्तक का चौदह अध्याय हम पढ़ेंगे नीति वचन का पुस्तक उसका चौदह अध्याय का तेईसवा वचन को हम पढ़ेंगे परिश्रम से सदा लाभ होता है परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है इंगे सालमन यानी चलम बोलते हैं यहाँ सुलेमन यानी क्या बोलते हैं सागले प्रयास से तिनालम प्रयोजन मुंडे परिश्रम से सदा लाभ होता है उधर डिगलिन पेचो परंतु बकवाद करने वर में मात्रम तरमा परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है या पुसल पावल ते चलम बोलते हैं या प्रेरित पावलोस बोलते हैं शरीर मुझे आठ पर प्रयोजन मिलते हैं शरीर के द्वारा जो भी आप कोशिश करते हैं उसमें वो सब उसमें से कुछ लाभ नहीं आएगा सालमन यानी सुलेमान या सुलेमान यानी बोलते हैं सागल प्रयास से तुल प्रयोजन मंडे परिश्रम से सदा लाभ होता है सागल प्रयास में जाल सा परिश्रम का मतलब ये है और कार्य ते सेवा एक मुन्बल आगे कुछ काम को करने से पहले विश्वास से तोड़े जवम बने विश्वास के द्वारा साथ प्रार्थना करके इन्हों ना मुबावस से तोड़े जवम बने और भी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करके सिलकालंक अंधकारी ना मेरे वाल के नडक मेरे कात्र के बढ़िया ने प्रयास संगल तो वो काम हमारे जीवन में संभव होने के लिए जो इंतजार हम करते हैं वो होता है तो ये सब चीजें हम एक काम हमारे जीवन में पूरा होने के लिए जो करते हैं उस वो प्रयोजन का है वो शरीर में चिंता जब मिला मल और उबावस मिला मल और कात्र का मल विश्वास मिला में एड़क के लिए प्रयास नहीं ला तो देखिए शरीर शारीरिक कोशिश क्या होता है वो शारीरिक कोशिश में प्रार्थना नहीं होता है विश्वास नहीं होता है उपवास नहीं होता है परमेश्वर के सम्मुख में हम ठहर कर इंतजार कर कर वो चीज के लिए हम प्रार्थना नहीं करते तो ये सारे चीजें जो शारीरिक कोशिश में होता है ये इसमें से कोई लाभ नहीं आएगा इंगे सालमन यानी सुलेगरा या सुलेमन यानी बोलते हैं उधर डिगल इन पेचो वर में ये मात्रम तारे में डिस सुले बकवाद करने से केवल घटी होती है अल्लाह पोसन पाउच आपने अपने पेचे के कलम निगल विलग वेन में डिस सुले चलेगा तो इसीलिए प्रेरित पाउलोस बोलते हैं इस तरह की के बकवास चीजों से तुम लोग दूर रहो हम लोग जो 
परमेश्वर का भक्ति जो होता है सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए क्रियापूर वो हमारे कामों में प्रकट होना चाहिए और कुछ लोग हैं वो अच्छा से बात करते हैं उनका जीवन को देखिए देव भक्ति नाम पार्क मुड़िया परमेश्वर के लिए कोई भी एक तरीका का भक्ति को हम नहीं देख सकते अपन हमारे पेच हमारे देव भक्ति ये बिली पड़ता है इसीलिए हमारा बात जो होता है वो बात परमेश्वर के ऊपर भक्ति को प्रकट नहीं करेगा हमारे किरी गल नाम यंदले वो देवन में ले भक्ति आ ये रुक्रम एंड रे बिली पड़ता है सिर्फ हमारा काम में जो भक्ति प्रकट होता है उसी में से हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कितना भक्ति है अब मुद्दा वाला क्या है तो पहले ये द देव भक्ति एंड सुनी ना ध्यान ध्यान के पौधे तो परमेश्वर का एक सच्चा भक्त क्या है बोलकर हम ध्यान करेंगे ना मैं इतना कर लाऊं हम लेंगे पुदीर पटलो उन्ने पेदर नया नियम में पहला पत्रस का पुस्तक मुंचा मधिकारों उसका तीसरा अध्याय पहला पत्रस का पुस्तक वो उसका उसका तीसरा अध्याय एक से लेकर सात तक हम पढ़ेंगे हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो इसीलिए कि यदि इन इन में से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो तो भी तुम्हारे भाई सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए तुम्हारा संघार दिखावटी ना हो तुम्हारा सिंघार दिखावटी ना हो अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सृजित रहे क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है पूर्व काल में पवित्र स्त्रियों भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से सवार थी और अपने अपने पति के अधीन रहती जैसे सारा आब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी इस प्रकार के भाई से भाई भी कहती थी इस प्रकार तुम भी यदि बलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटी ठहरेगी ये सारा ले कोई तो सलम होते हैं या सारा के बारे में बताया गया है आब्राहम है आंडे वाले इंडस्ट्री वो आब्राहम को स्वामी करकर अवन के कील पड़ी इंद्र इंदाला सारा ने आब्राहम का आधीन रही अपन हमारे देव भक्ति आने दे तो हमारा भक्ति क्या होता है हम जिंदलव के देवन के कील पड़ी करोगे हम जितना तक परमेश्वर का आज्ञा पादीन रहते हैं राव दे मनवाटी ऐसा है कि दुल्हन मनवालन के कील पड़ी इंद्र इंदाल एक दुल्हन अपने दुल्हा का आधीन रहती है अरे ये सारा आंटे उन्हें इंडस्ट्री आब्राहम के कील पड़ी और आब्राहम की आधीन रही अपन तो कील पड़ी दर मोला नमले देव भक्ति बेली पड़ा पड़ी दाह काना पड़ी करते तो एक आज्ञा पालन करने के द्वारा नहीं तो परमेश्वर का आधीन रहने के द्वारा हम परमेश्वर का भक्त रह सकते हैं ये मनवाटी कुरित सलम होते हैं या दुल्हन के बारे में बताया गया है मुड़ा वचन तला शांत <laughs> 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 देखिए एक सही तरीका का भक्त क्या होता है वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से 
सजते रहे अब वेली अलंकारम तो देखिए बाहर का जो सजावट है नमड़े भक्ति वेली पड़ता है हमारा भक्ति को भक्ति को प्रकट नहीं करेगा ना उल्ला ने मनुष्यन फिर भी हमारा भीतरी मनुष्यताव जो है नमकले रुके बड़े सांद गुना हमारा अंदर जो शांत का एक गुण है इन्हें मानवरे येशु क्रिस्ट के गुनादीसिंगले वेली पड़ता � आधुनिक नमले भक्ति ये वैली पढ़ता हूँ। तो वो ही हमारा एक सच्चा भक्त को परमेश्वर के ऊपर जो भक्त है उसे प्रकट करेगा। वैली अलंगारम वो रुनाल नमले बंदे भक्ति ये वैली पढ़ता है। बाहर का जो रूप है, बाहर का जो सजावट है, वो कभी भी परमेश्वर का भक्त को प्रकट नहीं करेगा। सिले बंदों को मनुष्य अगर हमारा जीवन साथी ने उधार नहीं पाया है नाम प्रसंग उपदेश देंगे उपदेश देकर उन्हें अगुवाई करने से अच्छा ये है नमूने किरी के निमित्तम हमारे काम के द्वारा नाम से ये कुछ ओवर कारिंग लेवल में पार्क में बोलते हैं जो काम हम करते हैं वो हर एक काम को वो देखते समय ये वर्ग ला आराधिक देवने मियाने देव में निश्चित अवर लच्छी के परिवार का तो ये लोग जो परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं वो ही एक सच्चा खुदा है बोलकर वो अपने आप उधार प्राप्त करेंगे इंदलों के देव उनके स्वभाव बंगले वैली पढ़ती रहना कितना तक परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट करेगा आदिदान वंडे देव भक्ति वैली पढ़ता पड़ी था करेगा तो ये ही चीज है जो परमेश्वर का ऊपर जो भक्त रख भक्ति रखा है वो उसको प्रकट करेगा वैली आना आलंगारंगल वरुण आलंगारंगल वरुण आलंगारंगल वरुण देवन की कील पड़ी रख लेगा आखिर करने तो पहला हमें परमेश्वर का आधीन रहना चाहिए रेंडा हो जाके दूसरा हम जिंदलों के पाव ते इधर तो निकलों कितना तक हम पाप का विरोध खड़े होते हैं हम जिंदलों के परिस्थित ते कुरी तो वही राखी हम पारा टेक रहे हैं हम कितना तक पवित्रताई में जोश रखते हैं आधे नम्बर इस्राएल जनगल इस्राएल लोग और लेकिन तो लंदु परपट वनांदर तले वंदु कुंडेर कम बोलते हैं जब वो मिस्र देश से जंगल के ओर जा रहे थे सित्ती में अंगर और पटन तले एक पार कर सित्ती में बोलकर एक नगर है अंदर पटन तले वो नगर में मोहा बिन कुमार तले लोड़े वेस इतना पन्ना आरामी पार कर वहाँ मोहा बिया अंगर ईरोतन जाम दिखारम ये नाम ईरोतन है नीचे गिनती का पुस्तक उसका पच्चीसवां अध्याय अंगे आउटलेट विभाजन हम पढ़ने वहाँ पढ़ेंगे तो आप बात सकते हैं कि वहाँ वो लोगे के उन लोगों के साथ वो सितिन देश में विभाजन करते हैं आवल देवरल के बलि सिलित ने दे तो उनका उनके भगवान को बलिदान देते हैं ये बोले खुशी तार कल तो वो बलिदान दिए हुए कोई इजरायल लोग लोग खाते हैं अंद वहाँ परमेश्वर का कोप उठता है और वादे उंडा करते हैं 
वहाँ एक महामारी होता है तो उस उस महामारी के द्वारा चौबीस हजार लोग मारे जाते हैं जनंद बहुत लोग वहाँ मर रहे हैं मूसा को क्या करना है बोलकर मालूम नहीं होता है वहाँ बादशाह के तंबू के सामने जाकर रो रहे हैं तो वहाँ एक इसराइल लोग तो एक मीडियानी मीडियानी स्त्री जो है उसके साथ व्यभचार करने के लिए वो लेके जा रहा था तो ये आदमी जो स्त्री को लेके जा रहा था ये चीज को वहाँ मूसा भी देख रहा है तो उस भीड़ में एक लेवी का पुत्र था पिनाघास उसका नाम पिनाघास था एक चाकू को लेकर तो जो पाप जो कर रहे थे उनको उस चाकू से मार डालता है विरोध में वो ज, एक पाप के विरोध जब हम खड़े रहेंगे देवन भक्ति तब अगर हम एक पाप के विरोध हम खड़े रहेंगे वो भक्ति जोश को देखकर परमेश्वर उस संतान पूरा संतान को आशीष करेंगे हम पढ़ेंगे गिनती का पुस्तक का पच्चीसवा अध्याय उसका छह वचन से हम पढ़ेंगे छह सात और आठ को पढ़ेंगे गिनती का पुस्तक पच्चीसवा अध्याय उसका वचन छह सात और आठ जब इसराइलों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वारा द्वार पर रो रही थी तो एक इसराइली पुरुष मूसा और सब लोग की आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया इसे देखकर एलियाजार का पुत्र पिनाहास जो हारून याजक का पोता था उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इसराइल पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष को उस स्त्री दोनों के पेट में भर्ची भेज दी इस पर इसराइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और उसी अध्याय का ग्यारह से तेरह तक हम पढ़ेंगे हारून याजक का पोता इलियाजर का पुत्र पिनेहा जिसे इसराइलों के बीच मेरी मेरी सी जलन उठी उसने मेरी जल जलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जल कर उनका अंत नहीं कर डाला इसीलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याच कबत की वाचा होगी क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इसराइलियों के लिए प्रयाचित किया यहाँ देखिए जो पिनकास है वो पाप किया हुआ लोगों को देखकर वो देखिए वो बर्ची को लेकर जाकर उन्हें मार डालता है वो पिनाहास क्या किया मूसा के पास जाकर मुझे क्या करना है बोलकर नहीं पूछा देवन टेम पे इन्हें सही वन में देखे कभी लाए परमेश्वर के पास भी जाकर क्या करना है नहीं पूछा अंदर पावत की इधर आ गए वो पाप के विरोध अंदर पावन से इगर मनी इधर ले कुंज पड़ी ग्राम जो लोग वहाँ पाप किए थे उन्हें मार डाला अजा अंडर उनको चला ये निमित्त वन भक्ति वैराग्यम कांबितान आशीर्वाद किया 
പാപ് വിരുദ്ധ ഹമേ ഖടാഹോനാ ചൈയെ നമ്മുടെ അവയങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയങ്ങൾ ഹമാര ശരീര മേ ജോ അംഗ ഹേ പാവൻ ചെയ്യുന്ന അവയങ്ങൾ വെട്ടി പൊടിയുടെ പിള്ളേലാഹ ഇരിക്ക വേണ്ട പാപ് करने वाले अंगों को हमें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए पिनेगा सदन से इधर अंदर पावन से इधर मनी दर ले कुंजु पोटान तो पिनेगा ने यहाँ ही वही किया जो लोग ने वहाँ पाप किया उन्हें मार डाला अपोसल पावल चलो बोल ना कार्य के लिए प्रेरित पावल उस इस इस कार्य के बारे में कुछ बोलते हैं रोम और आराम अधिकारों रोमियों का पुस्तक � रोमियो का पुस्तक नया नियम में रोमियो का पुस्तक उसका छठवा अध्याय छह अध्याय उसका तेरह से लेकर तेरह से लेकर पंद्रह तक हम पढ़ेंगे और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो पर अपने आप को मरे हुए हुओ में से जी उठा 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 हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्मी के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो तब तुम आ, तुम पर पाप का प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो तो क्या हुआ क्या हम इसके लिए इसीलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है कदापि नहीं இங்க அப்போசல் பவுல் சொல்லும்போது பிரேரி பவுலஸ் बोलतेह உங்கள் அவயவங்களை तुम्हारे अंगों को देवனுக்கு பரிசுத்தமாய் ஒப்புக்குடுங்க என்று சொல்லிட்டிருக்கிறார் பரமேஸ்வர் கிளே பவித்ரதாயை மே சோம்போ பாவத்தை தூண்டக்கூடிய அவயவங்களை ஜோ கோய் அங்க பாப் பாப் करने के लिए पाप करने के लिए उत्साहता है हम अळித்து போடுற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் तो उसे हमें नाश करना चाहिए ये कृत इनम से 1 कुरिंथ 6 अध्याय इसके बारे में और बोला बोला गया है पहला कुरिंथियों का पुस्तक उसका अच्छा अध्याय 15 16 वचन में ले वास करना पहला कुरिंथियों उसका पुस्तक 6 अध्याय में 15 और 16 पढ़ेंगे क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है तो क्या हम मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्य के अंग बनाओ कदापि नहीं क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्य से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे और उसका सत्रहवा वचन और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है अपन हमारे अवयव अंगले परिशुद्ध तो मायना हम कातु कलम बोलते हैं तो जब हमारे अंगों को हम पवित्रताई से संभाल कर रखते हैं नम कल्त्रोड़ी सेंध रख रहा हूँ लाखों तब हम परमेश्वर के साथ संगति बना कर रखते हैं अवर उड़ने वुरे आवील वो लाख रख रहा हूँ परमेश्वर के साथ एक ही आ, एक ही आत्मा बन कर रहते हैं नम कुल पावते तुंड कुड़िया येन्नंगल सिंधने कल इल्लाव चीम अगर हमारे आंखों को लेकर एक इच्छा भरा हुआ कुछ काम को अगर हम देखते हैं तो उस उसको वही हमें छोड़ देना चाहिए मीन मिंड माइंड कार्य पार्क कूड़ा फिर से दुबारा दुबारा वो सर वो वो दुबारा दुबारा जो आंखों की अभिलाषाओं को हम पूरा करने जा रहे हैं उसको हम दुबारा दुबारा नहीं करना चाहिए नीचे सिंदे कुले सिंदे। वो आंखों की अभिलाषा हमारे सोच के अंदर जाती है सिंदे पाव तो उस सोच में एक पाप उत्पन्न होता है फिर पाप हमारे ऊपर हमारे ऊपर पाप हमारे ऊपर जीतता है तो देखिए पाप जब हमारे ऊपर अधिकार करता है वो अधिकार के द्वारा मृत्यु होता है जो जो दर्शन हम इस आंखों से देखते हैं सिंधने की हैं तो वो बुरे चीज आंखों के द्वारा जो बुरे काम और बुरे चीज को देखते हैं वो हमारे सोच में ना जाकर ठहरे इससे हमें थोड़ा रोकना चाहिए परमेश्वर यशु मसीह के बारे में बोलते हैं मते मते सुसमाचार का पुस्तक उसका अठारह अध्याय 
एट ओंबद वर्षन गले बात से कलाम आ मत्तेयु सुसमाचार का पुस्तक अठारह अध्याय का आठ और नौवा वचन को हम पढ़ेंगे यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए उड़े पार दो आंख और दो हाथ से तू नरक में जा, जा, जाने से अधिक अच्छा ये है राज्य प्रवेश तो एक आंख और एक हाथ से तू परलोक राज्य में प्रवेश करना अच्छा है उनमें भक्ति वैराग्यम तो एक सच्चा परमेश्वर के ऊपर एक सच्चा भक्ति का कैसा होता है हम पाप का विरुद्ध खड़े होना चाहिए पाप से हमें दूर जीना चाहिए भक्ति वैराग्य तो ये सब चीज हमारा भक्ति का जोश को थोड़ा आगे बढ़ाता है मुद्दा नाम देवन की कील पड़ी बोलते पहला हमने देखा की हमें परमेश्वर का आज्ञा हम पालन करना चाहिए भक्ति वैराग्य भक्ति काम के कुछ तो जब हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे तब हम हम उसके द्वारा परमेश्वर के ऊपर भक्ति को दिखा सकते हैं परिशुद्ध दूसरा जब हम पवित्रता ही में जीते हैं अदे उन्मान भक्ति आना पड़ेगा वो एक सच्चा भक्ति है रोमर आराम अधिकार आप इस रोमर छठवे वचन को रोमियो का पुस्तक उसका छह अध्याय का चौदह और पंद्रह को हम पढ़ेंगे तब तुम तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो तो क्या हुआ क्या हम इसीलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है कदापि नहीं बोलते हैं आप लोग व्यवस्था के अधीन हो इसीलिए पाप तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं कर पाएगा अनेक तवान कार्य उपदेश आज देखिए इस कृपा को लेकर बहुत सारे गलत उपदेश हो रही है कृपा कृपा के द्वारा हम उधार प्राप्त करते हैं वो सच है कृपा के द्वारा हमें आशीर्वाद मिलती है वो भी सच है वो ही कृपा हमारे अंदर है तो मेर को तो वही कृपा अगर हमारे अंदर होगा तो पाप हमारे ऊपर अधिकार नहीं करेगा पिसा से उंगले मेर को शैतान का अधिकार हमारे ऊपर नहीं होगा तो वो कृपा के लिए हमें प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना चाहिए इस कृपा में आगे बढ़ने के लिए हमें समर्पण करना चाहिए उनमें कृपा उनमें आशीर्वाद कृपा का एक सच्चा आशीर्वाद ये है वो कृपा हमें पाप से छुड़ाता है पाव नमले मेर को नमले वो कृपा का काम ये है कि हमारे ऊपर पाप को अधिकारी नहीं होने देगा तो इस तरीका का कृपा में हमें आगे बढ़ना चाहिए तो जब हम उस कृपा के अंदर 
है तब हमारा पवित्र शास्त्र पवित्र बाइबल हमें यह सिखाता है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए प्रतिदिन जब हम प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन हमें प्रार्थना करते समय हमें ऐसे प्रार्थना करना है कि ये प्रभु आपके कृपा के द्वारा इस पाप मुझे अधिकारी ना कर करे बोलकर हमें प्रार्थना करना चाहिए तीसरा ये तो उनमें देव भक्ति सच्चाई परमेश्वर का भक्त क्या है ये निमित्त तुनब पड़े परमेश्वर के परमेश्वर के लिए कष्ट उठाना अब उनमें देव भक्ति वेपड़ता वो एक सच्चा भक्त को प्रकट करता है हम हम uh, लेंगे नया नियम में वही तीतिमूस का पुस्तक रे... दूसरा का पुस्तक उसका तीसरा अध्याय बारहवा वचन को लेंगे दूसरा तीतिमूस का पुस्तक तीसरा अध्याय बारहवा वचन पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे देव जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तुनब पड़वारण चले सब सताए जाएंगे नम्बर चॉइस ये हमारा हमारा चुनाव कैसा हो तो होगा तो उंगली में रेंड चॉइस वेक रहा है आपके सामने दो चुनाव को रखते हैं वन नल्ला आशीर्वाद माने सुख भोग माने वाल्के एक बहुत आ, अच्छा आशीर्वाद और संतुष्ट जीवन इन्नोर वा इन्नोर पक्का और एक तरफ क्रिस्त भी निमित्त उबत्र पड़ेगा दे मसी यीशु के लिए सताया जाना अंडर यीशु क्रिस्त का हो तुनब पड़ेगा दे परमेश्वर यीशु मसी के लिए सताया जाना नहीं ये दाई सेलेक्ट करनी है तो आप इस दोनों में किसको चुनेंगे अच्छा आशीर्वाद रहने के लिए नहीं तो यीशु मसीह के लिए सताया जाना उनमें देव भक्ति एक सच्चा परमेश्वर का भक्ति अपने आप को यीशु मसीह के लिए सताने के लिए जो समर्पण करता है वो ए, वो वो ही ए, एक परमेश्वर के ऊपर एक सच्चा भक्ति मोसे वेदम मूसा के बारे में बाइबल बताता है पहला नया नया नियम में इब्रानियों का पुस्तक उसका ग्यारहवा अध्याय नया नियम में इब्रानियों का पुस्तक का ग्यारहवा अध्याय उसका चौबीस वचन से लेकर छब्बीस वचन तक हम पढ़ेंगे विश्वास विश्वास ही से मूसा ने सयान सयाना होकर पीरोन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया इसीलिए कि उसे पाप से थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिश्र के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसके आंखें फल पाने की ओर लगी थी मोसे तो वसनम चले या मूसा के बारे में वचन कहता है मोसे जब मूसा सयाना हुआ वो फिरोन की बेटी का पुत्र कहलाने से देव जनंगलोडे वो फिरोन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया और ये समझा कि परमेश्वर के लोगों के लिए अनुभवी पदे तरीद दुख भोगना ही अधिक उत्तम होगा ये तो निंदे यीशु मसीह के कारण आने वाले निंद, निंद, निंदा चीजों को वो अधिक अधिक फल समझा तो ऐसे ही वचन बताता है जो कोई परमेश्वर के लिए भक्ति से रहना चाहता है वो जरूर सताए जाएंगे के तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन पूरा कष्ट और कठिन होगा नहीं। तो कुछ समय ही होगा कि हम 
நாம் பரமேஸ்வர் கேலே சத்தாயா ஜாயங்கி அனல் அதன் முழம் தேவுடை நாம் மகிமை படப்படியதாக இருக்கும் பிர்பி தேக்கியே உஸ் சத்தாயா ஜானே கே துவாரா உஸ் நிந்தாக் அனுப்பாவு கர்ணே கே துவாரா வாம் பரமேஸ்வர் கா நாம் கா மகிமா परमेश्वर ने बहुत भयंकर कामों को परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर का क्रोध को थमाया मोसे निमित्तम देवन चनंगले आशीर्वाद करवा रहा है मोसा के निमित्त परमेश्वर ने लोगों को आशीर्वाद किया जाने बत्ते और वैराग बत्ते निमित्तम तुम बत्ते अनुभव करवा रहे हैं वारकुड़े आओगे वार के लिए वारकुड़े आशीर्वाद आएंगे तो देखिए यही आशीर्वाद है जो परमेश्वर के निमित्त परमेश्वर के लिए अपने जीवन में कुछ सतावट आता है जो उसको सह लेते हैं तो उनका जीवन में इस तरीके के आशीर्वाद आते हैं मोसे वाकलम सेल के लिए वल्लवना ही रहना है इसलिए बेदम चली रहते हैं बाबित्र बाइबल बताता है कि मोसा जो उसके बोल में और उसके क्रिया में वो बहुत बलवन था निकूंगलों देवन एप्री ऐड तो बाइन बढ़ते ना रहो। जैसे मूसा को लेकर परमेश्वर ने प्रयोग किया। अधे पल देवन उंगले में बाइन बढ़ते हुआ। वैसे ही परमेश्वर आपको भी प्रयोग करेंगे। नहीं कि नमो वो नमो नमो कुड़म्बते नड़तो लेके नाम तनेरी कुंडे रिकराऊं। आज हमारे परिवार को अगुवाई करने में ही हम कुछ ऐसे डगमगा उतने बड़े इज़राइल भीड़ को जंगल में अगुवाई किया मुसा अधेर पर नमक का उनमें आना भक्ति इरुक मायन चाह तो देखिए उसी तरीका एक सच्चा भक्ति हमारे अंदर भी परमेश्वर के लिए होगा तो नमल दे कुड़मतियाँ हम आशीर्वाद माय नड़त्ता मुड़ियों हमारा परिवार को भी हम आशीर्वाद के साथ अगुवाई कर सकेंगे नमल दे तेरे लिए देवन संधि करवा रहे करा हमारे जरूरतों को परमेश्वर पूर जीवन में करेंगे अरे ना मुझे वाल के लिए तुम बताओ आंधो के निमित्त तुम बताए आंधो भी पर हम तेरी तो कलम बोलते हैं इसीलिए जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर के लिए निंदा को सहने के लिए हम तैयार हो जाएंगे देवों ना मुझे इन्द्र मासिरवाद करवा रहा है तब परमेश्वर और भी हमें आशीर्वाद करेंगे ना मेरे � दानियल का पुस्तक उसका तीसरा अध्याय पदनेल पन के वस्त्र का नाम वास्ते कलाम उसका सत्रह और अठारह पढ़ेंगे दानियल का पुस्तक उसका तीसरा अध्याय सत्तारा सत्रह वचन और अठारह वचन को हम पढ़ेंगे हमारे परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भेद भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को धंधवत करेंगे इंगे साधक में साध आबद के एक मूंड पुरुष है यहाँ तीन पुरुष जो साधक साधक मेषक और अबेत नगो ने ये वो मून चिपरन युद्धर के ये तीन पुरुष जो थे वो यहूदियों थे अंदर बाबिलोन राजा नेबुगत ने चल वो बाबिलोन का राजा नबुगत ने सर वो पुरुष सेले उन्दा की एक सोना का मूर्ति को बनवाया आधे पनींदु कलेवेंट मारा दिखे बने मिनिसली कटले डिग्रार और ये आज्ञा देत 
कहता है कि वो मूर्ति सोने की मूर्ति को धंडवत करना चाहिए और आराधना करना चाहिए आराधिक्रवर्गे अग्नि ज्वाले को और ये भी आज्ञा देता है जो कोई उसका धंडवत आज्ञा नहीं करे धंडवत और आराधना नहीं करेगा उसको धड़कती हुई भट्टे की आग में धकेल देना चाहिए मूं पुरुष ये तीन पुरुष बोलते हैं नांगले वनंग मटम आराधिक मटम हम लोग इसका उपासना नहीं करेंगे और आराधना भी नहीं करेंगे हे राजा तुझे क्या करना है कर ले हमारे परमेश्वर यशु मसीह इससे हमें बचाने वाले का योग्य है अगर हमारा परमेश्वर इस चीज से हमें नहीं बचाएगा तो देखिए तीन पुरुष ने बोला पुरुष ने बोल दिया कि हम इसका उपासना नहीं करेंगे अगर हमारे परमेश्वर हमें बचाएगा भी नहीं तो हम इसकी आराधना नहीं करेंगे भक्ति देव भक्ति कौन भी कम बढ़िया है तो देखिए ये परमेश्वर का ऊपर का जो भक्ति को जब उन लोगों ने वहाँ प्रकट किया तुनबते तेरी तो कलेगी रहा है तो देखिए एक सतावट को उन लोग चुनते हैं अंदर आपके लिए ज्वाले येल मडंगा का सूडा के सात गुण वो धड़कती हुई भट्टे को भट्टे की आग को सात गुण वो आग जलाते हैं अदले कुंड भी ये मून रिपेरी पोड़ी रहा है तो वहाँ जाके ये तीन आदमियों को वहाँ डाल देते हैं अनाली वो लोग वोर सेद में मिला दे पड़ी के देवन पाद का फिर भी देखिए इन तीन पुरुष को एक भी नुकसान हानि ना पहुँची इस तरीका से परमेश्वर उनकी र देखा तो राजा बहुत राजा को बहुत आश्चर्य हो गया देव निमित्त तुंबते अनुभवी किरदे तेरी तो कंडार कर देखिए तो ये तीन पुरुष परमेश्वर के निमर्त जो जो सतावट उनके लिए आया उसको सहली है अदर निमित्त वंद मुंजे पेरों इसके निमर्त ये तीन पुरुष अदर देश से तलाड़ी में लाई पोई रंदा बोले लोग ये तीन पुरुष वो बाबिलो तो देखिए ये ये घटना के बाद ये तीन पुरुष को उस देश में एक अच्छा अधिकारी का स्थान दिया गया नल पोषिशन है देवना उनको लेता आशीर्वाद था एक अच्छा स्थान को देकर परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया उनमें यान देव भक्ति नमः टेल देखना अगर एक सच्चा पवित परमेश्वर का भक्ति हमारे अंदर होगा तो हमारे वाल के लिए � एक सच्चा परमेश्वर का भक्ति हमें आशीर्वाद करेगा अर्जन दुपमुंड दुपुरुष ने वाल के लिए नारंद दिच्छे तो यही ये तीन पुरुष के जीवन में हुआ अब भक्ति हम अंदर देव भक्ति निम्न ना तुंबते सही के रफ़ले लाख रुपए बैंड हों तब देखिए परमेश्वर की भक्ति के लिए हमें दुख को हमें सहना चाहिए अरे वो रुपक्कर हमें तुंबा माँ के इरिंदा लगूं और एक तरफ वो हमारे लिए बहुत दुख है अरे इन्नो रुपक्कर हमें डबाल के लिए आशीर्वाद तो वियर वे कंडो बंदो आज आप किसको चुन रहे हैं? सुबह वो हमारे रिक्वेस्ट में मिलने से तेरे दुकान पर आएंगे। क्या अच्छा से आराम से रहने के लिए रहना आप चुन रहे हैं? ये देव निमित्त तुम बताइए तेरे दुकान पर आएंगे। नहीं तो परमेश्वर के निमित्त निंदा को चुनेंगे। संतोष में ये रिक्वेस्ट नहीं पाओगे पीर पालना। खुशी आराधना में भाग लेंगे और दूसरा आराधना में भाग लेंगे। आराधनिक वंदित तो पौधे और लाहेर पार कर लेंगे। सिर्फ आराधना में आएंगे और चले जाएंगे। अरे तुम बत्ते अनुभवी के नन्हे कर पिले कर लेंगे। फिर भी जो मनुष्य निंदा को भी सहना चाहता है, और अलिंद पौधे आत्मा के तेजी सुनते, वो नष्ट, वो नष्ट हो रहे मनुष्यों के पास जाकर और लकांड और ये सिक्र से पट्टी सुनने वो उनके पास परमेश्वर के बारे में बताकर और ले देव उनके आले तक कुटी कुंडल और बार कर उन्हें परमेश्वर के कलिसिया में लेके आएंगे वो वो नाल तरफ पे लेने छिपी कर वो लाहर पार कर प्रतिदिन परमेश्वर के द्वार में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे अलिंदो पेरे 
हैं आत्माओं के लिए रो रो कर प्रार्थना करेंगे सही कर ये काम जो करते हैं वो परमेश्वर के लिए निंदा को सहने वाले मनुष्य है आज आप कैसे जी रहे हैं उंगले पाते नहीं खेल खेले आप को देखकर खुद आप ही प्रसन्न पूछ लीजिए और एक चीज को हम पढ़ेंगे का पुस्तक नया नियम में तीतुस का पुस्तक उसका दूसरा नया नियम में तीतुस का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय ग्यारह से लेकर तेरह तक हम पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के द्वारा मनुष्य के उधार का कारण है और हमें हमें चेतावनी देता है कि हम अभी अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में स्वयं और धर्मी और भक्ति से जीवन बिताए बताते हैं संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर हमें जीना चाहिए देव भक्ति तो जब हम संसारिक अभिलाषाओं के ऊपर नफरत करेंगे तब वो एक परमेश्वर का भक्ति को प्रकट करता है आडम्बर वाल की विरक्र पिछले जो संसारिक अभिलाषाओं को संसारिक अभिलाषाओं को वो नहीं चाहेंगे देव जो कोई एक सच्चा परमेश्वर का भक्त है आडम्बर वो लोग संसारिक अभिलाषा यानी बहुत अच्छा संतुष्टि से आ, मुझे जीना है अच्छा तरीके से जीना है बोलकर वो चीज को थोड़ा छोड़ेंगे आडम्बर वो बहुत दाम का कपड़े पहनना उनको अच्छा नहीं लगेगा आडम्बर और बहुत आ, बहुत संतुष्टि खाना को भी वो नहीं चाहेंगे देखिए अपना जीवन में जो कोई चीज बहुत सुकून को देता है या उस चीज के द्वारा कोई हानि नहीं है ऐसे ही जीवन बिताना है ऐसे वाले संसारिक अभिलाषाओं को परमेश्वर के ऊपर जो सच्चा भक्त है वो इसको सब चीज को छोड़ेगा छोड़कर अलग रहेगा और भी देखिए बहुत बड़े बड़े आ, बड़े बड़े और अच्छे पदार्थों को वो नहीं उसके ऊपर आशा नहीं रखेंगे और नाल वो के नाल और सापड़ सापड़ आ, कभी कोई एक दिन अच्छा है कि हम अच्छे पदार्थों को आ, बहुत आ, क्या महंगे वाले पदार्थों को हम खा सकते हैं ओवर नाल हम अपने आना सापड़े इधर पार करो में अगर नहीं अगर प्रतिदिन हम ऐसे चाहते हैं कि हमें इतना इतना खाना इतना अच्छे अच्छे खाना ऐसे ऐसे बहुत दाम भरा हुआ खाना को हमें रोज खाना चाहिए बोलकर अगर ऐसे सोचेंगे और तो वो एक सही तरीका का भक्ति नहीं हो सकता देखिए संतुष्टि से जीना हमें संसारिक तौर से संतुष्ट से जीना चाहना हमें छोड़ना है पहले दिनों में आप देख सकते हैं अमेरिका देश में यूके देश और इंग्लैंड देश में और मिशनरी तांगो एक मिशनरी को मिशनरी को मिशनरी को सपोर्ट करने के लिए आदर करने के लिए और तीन तीन बार जो भोजन खाते हैं उसमें से एक बार भोजन को वो लोग नहीं खाएंगे तो वो एक बार का भोजन को जो नहीं खाते हैं उसके द्वारा आने वाले पैसा को वो वो सेवगाई दो मिशनरी को भेजते हैं उनमें तो यही एक सच्चा भक्त में प्रेरित पौलस बताते हैं पहला तिमुतियुस का पुस्तक पांचवा अध्याय का छठवे वचन पर जो 
भोगी विलास में पड़ गई पर जो भोगी विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है और जो कोई भोगी विलास में जीना चाहता है वो जीते भी मर गया है इसका मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम तुम लोग फाड़े और गंदे कपड़े को पहनो नल्ले ड्रेस पोड़ेंगे अच्छे कपड़े को पहनो हाँ नुम्बा और नंबर अत्ते नहीं होंगे फिर बाद में फिर भी बहुत ऐसे बहुत अच्छा से दिखना चाहिए ऐसे सोच कर मत खरीदा करो नहीं होंगे वो सट्टे हैं हाँ एक कपड़ा को नमूना रेंडा एरवे के वांग मिल जाओ हमारे हमारे गांव में 2000 में भी खरीद सकते हैं बीस हजार में भी कपड़ा खरीद सकते हैं हमें बीस हजार का कपड़ा नहीं चाहिए दो हजार का कपड़ा काफी है तो इसी से हम इस भोगी विलास को थोड़ा कम कर सकते हैं और भी एक वचन को हम पढ़ सकते हैं देखिए हमारा इस भोगी विलास को कम करके दूसरों को देख कर हमें मदद करना चाहिए आडम्बर हमारा एक एक समय का जो भोगी विलास के तरह हम जब खाते हैं साधारण मनुष्य मून जी वे सापड़ा तो देखिए एक साधारण मनुष्य जो होता है वो तीन बार हो खा सकता है तो याकूब सलम बोले उसके बारे में याकूब बताते हैं याकूब ओंजा मधिकारम जीर्वते लागा सत्य बात से कराऊं हम पढ़ेंगे याकूब का पुस्तक उसका पहला अध्याय याकूब का पुस्तक पहला अध्याय उसका आखिरी वचन सत्ताईसवा वचन को हम पढ़ेंगे हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे भक्ति ये दें तो यहाँ एक शुद्ध भक्ति क्या है याकूब याकूब बोलते हैं पिल्ले अनाथों को पड़े और विधवाओं के क्लेश में और विसारी उनकी शुद्धि ले विसारी शुद्धि लेने का मतलब है कष्ट पड़े के मात्र वो लोग कष्ट उठा रहे हैं ऐसे सिर्फ सुनने का नहीं अंदर कष्ट पड़े सिल तो कष्ट उनसे बदलने के लिए कुछ तरीका का मदद भी हमें करना चाहिए विसारित उन्हें शुद्धि लेकर नीत मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ समाधान आप समाधान से जाओ बोलेंगे तो उन्मान भक्ति तो वो एक सच्चा तरीका का भक्ति नहीं है बोलकर हमारा पवित्र बाइबल बताता है हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए विसारित उन्हें शुद्धि लेकर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ सामान देकर हमें मदद करना चाहिए परमेश्वर प्रतिदिन हमारे बारे में शुद्धि लेकर पूछताछ कर कर हमें अगुवाई करते हैं हमें विसारित हमें शुद्धि लेकर देखिए परमेश्वर यशु मसीह भी प्रतिदिन हमारे बारे में शुद्धि लेकर हमारा जरूरत है क्या है बोलकर देख देख कर हमें उस जरूरतों को हमें पूरा करते हैं के नाम तो परमेश्वर के मनुष्य हम कष्ट पड़े विसारित जो कष्ट उठा रहे हैं उन्हें उनको शुद्धि लेकर उद्धर पिने उनके उनको जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए भक्ति तो वह वही है एक निर्मल भक्ति इन उलगता करे पड़ा बड़े का और और भी अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे तो निष्कलंक रखने का मतलब है कि पा, पाप के विरुद्ध हमें खड़ा होना ये से देखिए हमने पुराना नियम में देखा गिनती का पुस्तक में जैसे वो वो इसराइली मनुष्य पाप किया लोगों को पाप किए हुए लोगों को जैसे पिनहास ने मार डाला नमक पावन से वैसे भी हमारे अंदर जो 
அங்க பாப் கர்த்திக பரிசுத்த ஆவினால் சுத்தரிக்கப்பட ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் தோ பவித்ர ஆத்மா கே द्वारा वो सारे पाप को हमें जला देना चाहिए தான் சுத்தமான பக்தி என்று சொல்லி தேவன் சொல்கிறார் தோ ஏய் है एक ஏய் है एक निर्मल भक्ति शुद्ध भक्ति बोलकर परमेश्वर बताते हैं देखो उनके भक्ति எல்லாம் எப்படி இருக்கு आज आपका भक्ति कैसा है अपने को उपस्थिति कर कर प्रार्थना कीजिए देव भक्ति वाला मनुष्य ने मार्च ने इंडस्ट्री चेंज मंजो मने आप प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर मुझे भी एक सच्चा भक्त बना अब उनमें आना भक्ति ये तो बेंटा तो देखिए एक सच्चा भक्ति क्या है हम देव वन के केल पड़ी रहते हैं हम परमेश्वर के लिए आज्ञा पालन करना चाहिए हमें निंदा को सहना उनमें भक्ति यही है एक सच्चा भक्ति ये तो ये वीणा न भक्ति तो एक झूठा भक्ति क्या है तो रेंड कार्य तो नाम जाने तो नाम चिपी कलाम तो हम इसके बारे में सिर्फ दो कार्य को देखकर हम प्रार्थना करेंगे याकूब वंजा मधिहारम वही नया नियम में याकूब का पुस्तक का पहला अध्याय युवत आराध वसन तो नाम आसिक कलाम उसका 26वां वचन को पढ़ेंगे याकूब पहला अध्याय उसका 26वां वचन यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीप पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है यदि कोई अपने आ, अपने जीप पर लगाम ना दे तन हृदय वंचित और अपने हृदय को धोखा दे तन देव भक्ति अगर वो सोचता है कि मैं भक्ति हूँ देव भक्ति वीणा तो उसका भक्ति व्यर्थ है अंत देव भक्ति परलोह उदी से तो इस तरीके का परमेश्वर का ऊपर जो भक्ति रखा है वो भक्ति उसे परलोह नहीं लेके जाएगा नम्बर नौ अडक पिछले नाम हमारा जीप पर हमें लगाम रखना चाहिए नाम नावे अडक हम ना हमारा जीप के ऊपर लगाम रखते हैं नाव नमले अडक नहीं तो हमारा जीप हमारे ऊपर लगाम रखा है क्या ये तो एपड़ी रख रहे थे क्या कैसे है नम नावे अडक हम इस चम पोल पेसी रख रहे थे हम हमारा जीप पर लगाम नहीं रखते जैसे चाहते हैं वैसे बात करते हैं मनम पदरी पेसी भी रख रहे थे मन में कुछ भारी होकर हम बात कर देते हैं कोबतल मूर्खों को ना मिलते आज की पेसी भी रख रहे थे हम क्रोध होकर कुछ भी तो बात कर देते हैं जो कुछ बात पहले आपके हृदय में है उत्पन्न होता है वही चीज को जीप बोलता है कार्य वाले नाक तो देखिए वैसे ही चीज जो हमारा हृदय में है वही चीज हमारे जीप से बाहर आता है अपन हम नावे नाम कंट्रोल पढ़ने को दे तो जब हमारे जीप के ऊपर हम लगाम रखेंगे हृदय ते नाम कंट्रोल पढ़ेगा रखने के लायक तब हमारा हृदय में भी हम लगाम रख सकते हैं हमारे हृदय हम सुती घर के पुरे लायक रख रहे हैं हमारा हृदय भी सुध हो जाएगा अनल नल्ले डॉक्टर टप होइए इसलिए अच्छा वैद्य के पास जाइए क्योंकि ये जीप जो है वो बहुत भयंकर है पुस्तक का तीसरा अध्याय पांच और छह को हम पढ़ेंगे वैसे ही जीप भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है जीप भी एक आग है जीप हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में 
आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है ये जीव जो है देखिए ये, ये, ये जीव जो है हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है शरीर पूरा देह को कलंक लगाती है और और जीवन गति में आग लगा देती है नरक अकिनी नाले कोलता पड़ी कर दाह मेरी करती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है नावे अड़का दे बीना ने भक्ति इंद्रसली आग को बचली करा इसीलिए यहाँ याकू बताते हैं अगर जीव में लगाम ना दिया जाए तो ये दो वो भक्ति वर्त है तो वही याकूब का पुस्तक तीसरा अध्याय का आठ नौ और दस पढ़ सकते हैं पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता वह एक ऐसी भला है जो कभी रुकती ही नहीं वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है इसी में इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए है श्राप देते हैं एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए स्तुति करना और श्राप देना एक ही मुंह से निकलता है तो याकू बोलते हैं हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए नीव जो है वो घमंड बातों को बोलती है हमारे जीवन में एक निष्क कलंक को लेकर सॉरी हमारे जीवन में कलंक को लेके आती है इसीलिए बाइबल बताता है तुम क्रोध करो फिर भी पाप मत करो जब आपके अंदर क्रोध उठता है कंट्रोल क्रोध आते समय आपके जीव पे अगर आप लगाम देना सीख लेंगे अंगे नाम पावम से याद अपने कातु कलम दिया तो वहाँ हम पाप नहीं करेंगे ऐसे हम बचाए जाएंगे अपन नावे अड़क काम लेने में ना बीना ना भक्ति तो देखिए अगर हम हमारे जीव पर लगाम नहीं देंगे तो वो भक्ति व्यर्थ है रेंडा तो अगर कार्य इतना हम पार कलाम दूसरा एक काम को हम देखेंगे रेंडा � तीसरा अध्याय दूसरा तितिमुस का पुस्तक तीसरा अध्याय उसका पांचवा वचन हम पढ़ेंगे वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे ऐसो से परे रहना देव भक्ति वेश भक्ति का भेष तो धरेंगे अधिन बैले ने मर्दली करो आखर पार कर फिर भी उसकी शक्ति को ना मानेंगे अब रचिक के पटक जानेंगे ऐसा है कि उधार प्राप्त किए हुए लोग परिशुद्ध अभी न अभिषेक के पिच्चु को लेकर पिले आखर कभी ना पवित्र आत्मा का अभिषेक को उन्हें पाना चाहिए परिशुद्ध अभी न अभिषेक के काफ़े छिबी के � आशा के साथ और प्यास के साथ प्रतिदिन उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए अगर नमकल देव बलना है कहना पड़ेगा तो वही हमारे लिए एक शक्ति है और मनुष्य परिशुद्ध आवी की विरोध माना यन्नम कुंडेर ना अगर एक मनुष्य पवित्र आत्मा के विरोध कुछ सोचता है अधिवीर आना भक्ति वो भक्त व्यर्थ है इन्हें � पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में अभिषेक के ऊपर एक प्यास नहीं है तो बीना ना भक्ति वो भक्ति व्यर्थ है वो वो रनाल इंद्र परिशुद्ध अवन अभिषेक के तले वाला राम ले रंडाल कोड है अगर प्रतिदिन हम इस पवित्र आत्मा को पाप पवित्र आत्मा को पा चुके हैं फिर भी प्रतिदिन इस पवित्र आत्मा के अभिषेक में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप 
आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उदार करता बोलकर अगर स्वीकार करेंगे आप पानी में डूब कर आपको बपतिस्मा लेना है अभिषेक उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए आपको प्रार्थना करना है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए एक आशा और प्यास आपके अंदर होना चाहिए अगर वो चीज आपके अंदर नहीं है तो वो भक्ति व्यर्थ है देव नमले परलोक राज्य परमेश्वर हमें परलोक राज्य के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगाए हैं नावीन अभिषेक उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को हमें पाना चाहिए अभिषेक पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए आपका अंदर जो आशा है वो बहुत मुख्य है और अभिषेक बना पट्टा मनुष्य एक अभिषेक किया हुआ भक्त आकर आपको अगुवाई करने से तो उससे अच्छा ये है कि अगर एक आशा के साथ प्यास के साथ चाहत के साथ अकेले में जाकर अगर आप प्रार्थना करेंगे तब वो पवित्र आत्मा आपसे भरेंगे देव बलन तो वही है एक शक्ति जो मना रही है किसके लिए भी आप प्रार्थना मत कीजिए अभिषेक पन्ना पड़ा अगर आपको अभी तक आपने अभिषेक को नहीं पाया अभिषेक तो परमेश्वर के सम्मुख में प्यास के साथ जाकर बैठकर प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे आपके अभिषेक से भर परिशोधन अभिषेक पवित्र आत्मा के अभिषेक ऐसी मुझे भर बोलकर पूछिए अभिषेक वाले प्रतिदिन इस अभिषेक में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए देवन नरपी तब परमेश्वर प्रतिदिन आपको भर कर भर कर आपको अगुवाई करेंगे देव बलने उन्मान देव भक्ति वेपड़ तो देखिए परमेश्वर का बल को सही तरीका से सच्चाई से हमें पाना ही एक सच्चा भक्त है आज उधार उधार पाए हुए बहुत बड़े भीड़ में अभिषेक अभिषेक पाकर अभिषेक मिह मि कमी आटल तो देखिए उधार पाने के बाद अभिषेक को पाने के बाद इस अभिषेक में और आगे बढ़ने वाले लोग जो हो है वो बहुत कम है हमें हम वैसे नहीं रहना चाहिए प्रतिदिन आपको अभिषेक में आगे बढ़ना है वो ये सच्चा परमेश्वर का भक्त भक्ति देव भक्ति इसलिए व्यर्थ भक्त जो भक्ति जो है उससे बाहर आएंगे जीप में लगाम देने के लिए हमें समर्पण करेंगे उनमें भक्ति ये सच्चा भक्ति इंद जीवन कम आज का जो जीवन है नित्य जीवन कम और भी आने वाला एक अनंत जीवन जो है प्रयोजन काना पड़ेगा उसके लिए लाभदायक है और वसन तो वसन हम छिपी कला एक वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे दूसरा नया नियम में दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका नोवा वचन दूसरा पत्रस का पुस्तक दूसरा अध्याय का नोवा वचन हम पढ़ेंगे तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक घंट की दशा में रखना भी जानता है यहाँ परमेश्वर देव भक्ति जो कोई प्रभु के भक्त है परीक्षा में से निकाल लेना यहाँ तो देखिए प्रभु के भक्तों को परीक्षा में निकाल लेना आ, पर, निकाल लेना परमेश्वर जानते हैं उनमें आना देव भक्ति जो कोई सच्चा से सच्चाई से प्रभु के भक्त है देवन तो उनको परमेश्वर परीक्षा से बचाते हैं उनमें भक्ति तो उस सच्चाई भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम समर्पण करेंगे देव की कील पड़ी परमेश्वर के अधीन रहेंगे परिशुद्ध वाल की के लिए पवित्र जीवन के लिए हमें समर्पण करेंगे निमित्त तुंब पड़े नाम 
सेलेक्ट करना होगा पर परमेश्वर यीशु के लिए निंदा को सहने वाला ये काम को हम चुनेंगे नम्बरे नावे आड़ का नम हमारा जीव में एक लगाम देने के लिए हमें अपने आप को समर्पण करेंगे प्रतिदिन पवित्र आत्मा के बल में आगे बढ़ने के लिए हमें हम प्रार्थना करेंगे तो जब हम इस सुने हुए उपदेश के अनुसार हम चलेंगे तो ये कार्य हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद को लाएगा उनमें भक्ति देवन उयती आशीर्वाद जो कोई एक सच्चा भक्त है उस भक्त को परमेश्वर ऊंचा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे हम प्रार्थना करेंगे सब अपने अपने आंखों को बंद कर कर हाले लू या हाले लू या हाले लू या धन्यवाद 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 हाले लू या हाले लू या मैन हाले लू या धन्यवाद 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 सब अपने 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 आंखें बंद कर कर धन्यवाद 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 सुने हुए संदेश के संदेश के लिए हम मैन आमेन हम धन्यवाद बोलकर हम प्रार्थना करेंगे हाँ परमेश्वर हम जरूर विश्वास करते हैं कि ये संदेश उपदेश बहुत जन के हृदय को छुआ है आमेन बहुत सारे भाई और बहनों के साथ पवित्र आत्मा ने बात किया है हाल बहुतों का प्रसन्न का उत्तर मिला है हाल ए लुया थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद 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 बोलते हैं आमेन परमेश्वर एक सच्चा भक्त कैसा रहना चाहिए एक सच्चा भक्त कैसे निंदा को चुनना चाहिए हाल ए एक बिना व्यर्थ भक्त कैसा है ये सब चीजों के बारे में आज पवित्र आत्मा आप हमसे बात किए हैं हम धन्यवाद बोलते हैं धन्यवाद 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 करते हैं ये संदेश हाल लुया बहुतों का हृदय को छू कर परमेश्वर हाल लुया जीवन में बदलाव को लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हम सोचते थे कि थोड़ा सा मैंने पाप किया छोटा सा मैंने अपने जीव पर मैंने लगाम नहीं दिया और बहुत से से मैंने बात किया ये सब पाप नहीं है बोलकर हम सोच रहे थे परंतु आज पवित्र आत्मा हमसे बात किया है कि अगर हम क्रोध कर कर फालतू चीजों को बोलते हैं नहीं तो बुढ़ियों के तरह हम कथा सुनाते हैं जाकर भीड़ में बैठकर हम बातें करते हैं और हम भक्ति बोलते हैं तो वो एक सही तरीका का भक्ति नहीं है बोलकर आज पवित्र आत्मा ने हाल लुए एक सच्चा भक्त क्या है बोलकर हमसे प्रकट किया है हम धन्यवाद बोलते हैं धन्यवाद 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 इस उपदेश के अनुसार आज से एक नया जीवन को जीने के लिए हमारा जीवन को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं क्योंकि हम एक चुने हुए जाति है आपने उस आने वाले अनंत जीवन के लिए और उस परलोक में जाकर वास करने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे लिए आप छाप दिए हैं हाल लुया हाल लुया उस पवित्र आत्मा को कभी भी हम दुख नहीं पहुंचाना चाहिए धन्यवाद बोलते हैं जो कोई भाई और बहन अब तक अभिषेक नहीं पाया है हम प्रार्थना करते हैं कि वो अभिषेक पाए और अभिषेक पाए और उस अभिषेक पे और आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हाल लुया जो कोई इस उपदेश को सुना है परमेश्वर उनके जीवन में हमारे जीवन में एक बदलाव को लेके आइए एक बदलाव को लेके आइए निंदा को चुनने के लिए सामर्थ दीजिए निंदा के द्वारा बल दीजिए हाल लुया हाल लुया धन्यवाद करते हैं धन्यवाद बोलते हैं सिखाने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा आपने हमें सिखाया है धन्यवाद 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 सब कलिसिया परिवारों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं आप ही अगुवाई कीजिए हमारे पास्टर को आपके हाथ में समर्पण करते हैं अच्छे संदेश को देने के लिए आपने हमारे लिए उन्हें एक प्रयोग किया है हम धन्यवाद करते हैं हम धन्यवाद करते हैं उनके परिवार बच्चों को संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे अबू अमूर कलिसिया के सब पास्टर लोगों को परिवार लोगों को सबको आपके हाथ में हम 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 समर्पण करते हैं आप अगुवाई कीजिए हम और विनती से अब हम बोलते हैं और मांगते हैं कि जल्दी ही हमारे अलखोर खुले और हम भाई लोग बहन लोग मिलकर 
आपके सम्मुख में आराधना करें जरूर परमेश्वर जल्दी ही हमारे लिए उत्तर देंगे हम विश्वास करते हैं परमेश्वर यशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता कतरा हमारा प्रभु यशु मसीह का कृपा और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता आज और हर हर पल हमारे साथ होते रहे आशीर्वाद परमेश्वर आपको आशीष करे आमेन